Приветствую всех, вы на канале Комер33, Comic Dub Studios. Сегодня у нас будет подкаст, в котором будут обсуждены много интересных тем. С вами вот я, Данте, и два наших участника. Рогодорн, который недавно присоединился к нашей команде. Поздоровайся. Всех приветствую. Да, я тот самый примарх имперских кулаков. Я люблю строить огромные охуенные крепости, знаете, прям такие, чтобы, ну, короче, с континента и чтобы на века. И лучше, чем у Тертура Вода. И космоволк Конвей. Да, добрый день. Вот, мы с вами, в общем-то, уже какое-то время знакомы, вы меня на многих стримах могли видеть и слышать, ну, видеть не могли. Да-да, я, кстати, вспомнил, если это самое вы спросите, где я появлялся, как новичок, но вы можете чекнуть наш видос э, про цитату Яго Севатариона. Ну, а у Ханве принадлежит его рубрика, рубрика «Диван Стины», где он тоже делал подкаст про батл комбат патруле который выходил в прошлом декабре и также вот что еще там ты обзревал uh, ну армисет астра милитарум свежий да, зимний да, распаковка распаковочку купил вот он как раз мы за ней тоже на канал на есть у нас можете посмотреть плейлист рубрика диван и псины Итак, советую очень. Да. Для новичков настольной вахи это очень полезно. Итак, у нас по плану... Нет, В принципе, я новичку очень полезный человек. Да, С самый лучший, самый лучший. Этот Хонвей у нас вместо Ларави, так сказать. Итак, примерные темы. Первый пункт у нас, что будет делать Лев Эй Джонсон. А, так, ну давай, Ругал, скажи что-нибудь по этому поводу, я дополню. Ну, в общем, самое основное, что я думаю, нужно сказать по этому поводу, что все-таки вот у нас Лев проснулся непосредственно, так сказать, по звезде со Сан Грошей, нашим любимым шизофреником с гвоздями мясника. И, в общем, я по этому поводу думаю, что, ну, во-первых, ему прямая дорога в империю Нихилус. Как ну, бы, уже там. Ну, по факту. Ну, ну тут, так сказать, правильно, на трон. Империум Анихилус. Так сказать, противовес Желемана. Ну, с Данте они уже встретились. Правда, я боюсь, что у Данте нет полномочий передать э, Льву такие, ну, такую власть. Однако это все решается на порядке местного самоуправления, как мне кажется. Ну, я тоже что говорю, потому что ну, Данте прекрасно понимает, что как бы, ну, это примар. Ну, и как бы не ему с ним спорить в этом плане. И Кстати. также хотелось бы дополнить, что я все-таки думаю, что чтобы подтвердить, так сказать, и заявить права на Империум Михилус, Лева начнет активно собирать свой легион заново. То есть прям легион. Ну, это момент такой, потому что ну, многих падших он же простил, хотя там опять же, ну, как простил... Кого-то он все же убил, тех, кто осел, и простил лишь тех, кого посчитал нужным. Ну, тут вот, я и был такой забавный момент в книге «Лев, сын леса», где, а, собственно, один из падших, первый падший, которого он встретил, клянется ему верности, извиняется, собственно, вот. И просит льва поклясться в том, что он лоялен императору. Потому что, ну, Паша же предал из-за того, что он думал, что лев предатель. Вот. Тогда у льва очень сильно подгорело, если так можно сказать, из-за того, что его какой-то там всадник, его сын просит поклясться в чем-то. Тем не менее, лев, судя по всему, стал чуть адекватнее и принял решение промолчать в данной ситуации и просто дать клятву, что он действительно лоялен императору. Ну тут я скорее больше всего жду в этом плане то, что раз у нас началось активное обращение падших, а собственно где Лютер? Вот. С этим интересно, потому что как мы знаем Лют... Лютер сбежал со своей, так сказать, камеры 
не без участия Азраила, судя по всему, потому что тот намеренно не выключил стазис, то лишь проникнуть и выйти из непосредственно заточения Лютеру проблемы не было. В чем ему помог Сайфер и, насколько я понимаю, Марбас. Вот. Так что, ну, Лютера мы обязательно ждем, обязательно ждем Сайфера, потому что он в новых книжках не мелькал, а Сайфер эта фигура, ну, среди падших ключевая, то есть нам его надо увидеть. Как минимум потому, что у него меч льва, и как минимум потому, что это все-таки Lord of the Fallen, то есть повелитель падших, пусть и не официальный, но... Ну, кстати, ну тут на самом деле вопрос хороший. Если все-таки официально объявится люд и есть как бы Сайфер, то между ними должна быть конфронтация, как бы кто главный падший. Честно, я думаю, что... Сайфер не будет в это влезать и просто поставит Лютера или приведет того ко льву, потому что ну, Сайфер уже много раз демонстрировал то, что он, ну, мягко говоря, не хасит. Вот, в отличие от... Ну, с Лютером тоже интересно, потому что он выпустил демона у Робороса. О, да. Но насколько он хасит, тоже вопрос открытый в своей сути. Потому что он это делал из-за как бы благих намерений, по большей части. То есть из таких прям злых, негативных, падших у нас можно отметить Гахараила и Астеляна. Потому что Астелян приказал выстрелить по Армаде Льва первыми. Вот, то есть, ну, бой-то за Калибан начался именно из-за приказа Астеляна. Ну и по факту, если типа вспоминать даже это самое, бой Лютера и Левы, то... Под конец Лютер расплакался. Так сказать, да. создавая весь свой, так сказать, вину всю свою перед Левой, предал того, кто был ему братом. Там мы вам напоминаем, что все-таки типа то, что, несмотря как бы на то, что как бы Лютер, он, ну, так сказать, полукосмодес, потому что мы помним, что типа были либо она как бы полноценная Астартес и полуастартес. Лютер как бы относится к полуастартес. И типа он считается как бы генетическим сыном льва, но все-таки нужно вспоминать историю самого Лёва и то, что они как бы с э, ним, ну, так сказать, не просто друзья. Это тоже нужно помнить. Вот. Ну это да, такой момент столкновения физического и психологического чуть-чуть начинается. Вот, и, в общем-то, Лютер, он, да, он как названный брат Льву, то бишь, он его во многом выгрызил. То есть я бы его назвал таким старшим братом, странным достаточно. Ну, поэтому, так сказать, ждем слезливого возвращения Лютера. Да, то есть, ну и тут еще момент, насколько Лев сможет его простить, и что он с ним сделает за то, что Лютер выкинул. Ну, все мы знаем, что наша ваха аниме, поэтому ждем эпичный факт, а затем... Прости меня! Прости! Ну, я боюсь, что Лютер в нынешнем состоянии, когда он лишился всех подкачек хаоса, когда он, э, ну, в общем-то, остался ни с чем, с полностью поломанной психикой, потому что он же жил как? Его в стазе склали, потом оттуда доставали, пытали, снова клали... Вот, и для, ну, в реальном пространстве это времени проходило очень много. Для Лютера это все как бы одним моментом. То есть у него психика полностью уничтоженная. Насколько он сможет сражаться, в принципе, вопрос открытый. Ну, посмотрим, посмотрим. Ну, просто вот я и... думаю, просто Лютер не даст. Ну, на этом, пожалуй, насчет Левой можно как бы закончить. А тему. вот у меня небольшое дополнение вопрос а, давай. относить такого а, вот как вы думаете лев будет узнать свои крылья вот все эти шесть ну а, раз он, я... ну раз по моим мыслям он собирается восстанавливать весь легион то в теории все крылья гексограмматона должны быть тоже как бы резуректнуты Тут, кстати, момент интересный, потому что он комментировался непосредственно Львом в книге «Сын леса», где он очень сильно орал, так сказать, на Жилимана, хотя думал, что тот мертв еще на тот момент, как на него орал. 
Вот, то, что вот, развалил мой легион, развалил структуру, гексограмматон уничтожен, мы остались ни с чем. То есть для него это большая проблема, а значит, вероятно, он будет ее решать. Ну, я говорю, восстанавливать легион полностью. Да, да. Так, переходим тогда в следующей поездке. Да, что ну, а это именно... Что происходит у нас в галактике, а... да? Что происходит в галактике? В 40-м, миллениуме, да? Ну, давайте тогда вот сделаем маленький момент, раз мы затронули тему примархов, давайте быстро скажем наше мнение, чтобы не помить людей, потому что Лёва вернулся, Лёва вернулся, сейчас по-быстрому скажем, кто мы думаем вернется следующий, чтобы людей не томить. Так вот. Мы знаем о нововышедшей новелле, но при этом озвучим сначала свои собственные мысли, потому что мы новеллу еще не читаем, да, Фоновин? Именно так. Ну, что касаемо в целом информации, которая у нас есть в нынешней ситуации по тому, кто может вернуться следующим примархом, то я бы, безусловно, ставил на Аджика Тайхана по нескольким простым причинам. Первое. Слишком много подводок, а я бы не сказал, что ГВшники пустые вбросы часто делают. И слишком много этих вбросов, которые вряд ли пустые. Вот. Плюс к тому... Вполне вероятно ожидать э, также возвращения Фулгрима, а Фулгрим для Хана очень благоприятный противник. То есть, как мы видели на примере, э, значит, Сальва и Ангрона, где у нас есть Дикий Зверь и Убийца Зверей Лев. Вот. И то же самое, столкновение скоростей, как бы, да. Вот, и, ну, будем смотреть, конечно, но я все-таки ставил бы на Хана по большей части. Однако у нас есть... Но... Это противоречие, против, противоречие, как там, а, ведь они ГВ запустили книгу вот Хельвинтер, который ты говорил, Ярнхаммер, да, Арку? Ярнхаммер, да, да. Ярн да. Это, тот, это тот самый аналог, который мы еще не читали. Мы предполагаем, что в ней нас будет как бы вести дорога прямо к Лемону Руссу. И насчет Лемона Руса мы также это предполагали из-за тирании войн. Конечно, очень велик шанс, что поступят как из Пария Нексус, типа просто показали стартер с некронами ультрамаринами и забыли. Но все-таки и также ходит предположение, что очень сильно будут раскручивать иронические войны, как бы не просто так, типа, есть э, непосредственно флот Улей э, Йормунгант, как бы, и типа, ну, как мы знаем, то, что Тор а это у нас Лемон Рус обязан уничтожить великого змея. Ну, как бы, час волк, все дела. А, и при этом, как бы, волк наш великий является идеальным противником для тираника. Поэтому, если будет раскручивать тираник, и вот нам, как бы, рассказ целый, то я предполагаю, что, вероятнее всего, Лемон Рус. Но при этом также мое мнение. Как бы, я считаю так. ГВшники, как люди довольно прожженные финансовые части должны выпустить как бы такой момент, что и должна быть карта в запасе, такая как Лемон Рус, которую можно разыграть и получить много шекелей, но при этом как бы не тратить все сразу, чтобы не утихал интерес к публике. Поэтому я считаю, должен быть примар, который как бы и не шибко как бы популярен, но это все-таки примар. И так еще и дополнительно, который э, может еще больше интереса дать к уже как бы существующим примархам. А такой примарх есть, его зовут Лука. Почему именно он? Во-первых, как мы помним, он создал 9 артефактов. Как, и как бы 9 лояльных примархов, 9 артефактов, как бы да. При том... И, внимание, повторяю, инфа не стопроцентная, вы можете ни с чем меня поправить. То, что э, фигурка Жилимана была снята с производства. И как бы э, отсюда я могу сделать вывод, что, скорее всего, его будут ребутать. И как бы здесь идеально подходит вулкан, потому что, так сказать, подгончик, подгончик будет жили. И почему не обновить минку в этот момент? Вот это вот мое предположение, опять же. Ну, я, если честно, в вулканы, что в вулканы, что в Лемон Раса слабо верю, потому что, э, ну, опять же, 
Моя позиция все-таки в том, что тиранические войны задвинут, а они будут происходить где-то на фоне, как было с парей Нексус. Что касаемо Вулкана и Желемана, нам показали профиль Желемана в десятую редакцию. Вот. То бишь ему уже ничего менять не будут, скорее всего. То есть вероятность практически в 90%. То есть, там, да, даже если Минька и Снитас производства, значит начнут заново. То есть... Вот, ибо профиль показан, а менять как бы профиль ну, в начале редакции, ну, такое себе развлечение. Только если это не профиль индексный, а нам потом покажут кодексного нового жилья. Я в этом, опять же, сомневаюсь, но вдруг. Ну, как бы это ГВшники, они могут все. Да. Так, я так понимаю, мы с этой темой закончили и переходим к вот второму пункту. Что у нас, в принципе, происходит в галактике? Ну, начнем с малого, так сказать. В частности, это, так сказать, мы это уже касались в теме насчет примархов. Четвертая тираническая война. Студия. Вот, кстати, касательно четвертой тиранической войны интересно, почему? Потому что мы видим огромное количество различных психожуков. Чем это можно объяснить? Последствиями психического пробуждения. То бишь у тиранит стало больше пищи с психическими способностями, вследствие чего они адаптировались. Вот. Ну, это такой момент. Просто как бы как меняются тираниды, они же все-таки адаптивны. Ну, в этом плане согласен. Также немножко, так сказать, насчет событий. А теперь подумаем что, в принципе, так сказать, будет у нашего извечного врага, у человечества, то бишь у хаоса. Потому что вот у нас произошло сильное обвездюливание ну, сил хаоса, в частности, Лёвы. Что у нас дальше будут делать хаоси, уважаемый мой коллега, как вы думаете? А, тут, на самом деле, интересно, потому что, несмотря на техническое выражение сил хаоса, стратегически они во многом выиграли, потому что Ваштор забрал Тухулху со скалы. К чему это может привести? На самом деле, к очень страшным последствиям. Ну, пятый бог хаоса. Не думаю. Я все... Ну... Ваштор, он же собирал какое-то великое оружие, которое способно перевернуть весь мир. Вот. И Тухулха, являясь частью этого оружия может сделать многое, потому что она и, ну, как бы отдельно была способна на манипуляции со временем, что вообще нифиговая штука. То есть, ну, интересно. Mm -hmm. Ну, так же в этом плане я полагаю, что у нас, естественно, история во Штора, она продолжается, как бы идет дальше своим чередом, потому что, как мы помним, во Штора свои собственные цели и задачи. И в этом плане мне больше всего интересно, как будет происходить как бы, ситуация в основном в стане Хасида. Поскольку у нас как бы основной стан, как мы помним, это уважаемый Абаддон. И непосредственно какая у нас расстановка сил тогда на Хасидской как бы, карте. То есть как бы Ангром продолжает заниматься херней. Ну, откровенно говоря, потому что он постоянно умирает, возрождается, устраивает резню на этой гости. Но особо стратегически ничего не делает. Магнус, я так понял, продолжает там что-то делать Марты, да? Хон, уважаемый. Магнус... Магнус сейчас не особо активен. То есть, чем он там конкретно занимается, лично мне не совсем понятно. Потому что, ну, тысяча сынов было нанесено тяжелое поражение на Фенрисе достаточно недавно. Поэтому я думаю, что он просто силы восстанавливает. Mm, понятно, понятно. Вот что думаешь насчет Мартариона? Как бы были недавно у него поражение Джиллиана довольно серьезное, в котором сожгли сады Норба. И кто ты думал, за это ему дедушка сделал? <звы> Вопрос интересный на самом деле. Ну, и в этом плане все-таки, я думаю, с учетом того, что как бы непосредственно это считает довольно серьезное оскорбление, то есть считай, давайте мы не будем пока называть э, по сущности, которая сожгла с одной ну, 
прям император, это абстрактная варп-сущность императора, назовем ее так. Вот она сожгла сады Нурка. За счет Жима. И по итогу-то, я просто не, это самое, не совсем понял, а насколько сильно дать из-за это пиздов Мартариону? Его Мартариону на самом деле достаточно сильно, но ничего, чего бы он не смог пережить, то бишь это все просто цикл. То есть надо же понимать еще и специфику Нургла. То есть он это воспринимает не более как цикл. То есть сейчас он в упадке, потом, ну, как бы перерастет. В общем, ничего такого на самом деле. То есть какое-то время они посидят тихо, смирно. Вот. Абсолютно ту же, кстати, картину мы, скорее всего, сейчас будем наблюдать у Хорна. То есть у нас остается один бухаус, которому по рогам еще не надавали. Ну, полгрим, должен быть. Это фулгрим, вот. Но при этом, как бы, тут и мне самое интересное, то, что у нас сидят в загашнике куча ребят от Хаоса Неделимого. Хаос Неделимый, на самом деле, вопрос такой, не совсем ясный. То есть, потому что нам про них извест, известно, ну, очень мало что. Единственное, в чем я уверен, Ларгара, Ларгар будет не скоро. Ну, а вот это, если а будет Ларгар, то это значит должен быть Коракс. Это еще а не Коракса разберем. нам еще ждать очень-очень долго. В этом я уверен практически на 100%. Ну, я тоже согласен. Поэтому, как бы, так сказать, фанаты несущих слова не бессудьте. А так, вот если еще даже говорить, то единственное еще у нас, кто остался из Хаоса Неделимого, это наш Уважуемый Пепе Жоуба. Вот, кстати, на... кстати, на Пепе Жаба я бы ставил многое, потому что он гипотетически нужен. В принципе. Ну, на самом деле, сейчас, как бы, когда Хаус довольно знатно получил по рогам, то и Абадон, на самом деле, если посмотреть на ситуацию здраво, он теряет как бы контроль над легионами Хаоса. Если посмотреть. Как бы. И в этой ситуации ему просто необходим примар, который может качественно организовать силы хаоса, который имеет авторитет и знает, как это сделать. И не ушел ну, там в шизу, которая называется «Я вот как у Фулгрима, я буду все тахать», или как у э, Ангрона, я буду все убивать, там, и так далее. Ну, кандидатура Пертраба меня напрягает, потому что управленец, он не самый лучший даже среди хаоситов по факту, как бы, ну... Идеальная кандидатура, конечно, это бывший хор, но э, сами знаем, что с ним сейчас. Приказал долго жить. Вот. Кто у нас остается по факту из тех, кто что-то может, действительно? Пертураба, ну, гипотетически Ларгар, но этот там своими делами занят. В общем, ситуация достаточно плачевная, на самом ну, деле. Ну, выбирать Хаппанейского, на самом деле. То есть, ну, да, хаос в тяжелом положении в этом смысле, но в то же время хаос, опять же, сильно выигрывает за счет сверхоружия во штора. То есть, что это будет, пока совершенно не ясно. Это какой-то очень большой задел под что-то страшное. Ну, Будем на самом ждать. деле, да. И в этом плане, как бы, нужно все-таки думать, что ну, все-таки хаосу нужно как-то продержаться, поэтому, если, ребят, вы, как бы, хсмовцы, как бы, то наши для вас прогнозы сначала фул грим, затем пертураба. Пертураба. Фул грим, потом я думаю, что все-таки этот железный дядька. Ну да, это будет логично. Так, я так понимаю, это мы сейчас разобрали как раз, как живет хаос, да? Да, да, это у нас одна тема перешла mm -hmm. постепенно в другую. Ксеносы, наши любимые ксеносы. Что по поводу них? Как там они у нас? Ну, некроны медленно проводят свои экспансии, как бы. Наш знаменитый Хелберг до сих пор, я так понял, гоняется за эмотехом повелителем Бурт, да? Да, в том числе. Ну и как бы в этом плане то, что у нас медленно все происходит у Некронов. Ну потому что Сарех пришел, надо медленно всех объединять, как бы мир и гробницы пробуждать и там экспансии какие-то проводить. 
А это все будет очень медленно происходить, поскольку как бы кое-кто себе как бы в мидл же взял э, и уничтожил все командные протоколы. И как бы началась блядство с и разврат у микрона. Ну, в плане том, что мы будем убивать друг друга, заниматься херней, как бы все дела. При этом, если упоминать вкратце знаменитых Нептонов, то на самом деле я очень много делаю ставку в судьбе галактики на Тразине. А с учетом того, что ваш Тор полетел добывать какое-то мега оружие, Тразин это может заинтересовать. Согласен. Согласен, но честно, я не думаю, что сейчас будет вот именно с некронами, как с общностью, что-то серьезное. Возможно, куда-то Тразина засунут, ну не больше. Потому что у нас некроном уже, ну, некроном много чего дали в девятой редакции, в десятой редакции, скорее всего, задвинут. Ну, тут скорее тираниды пойдут на первый план. Да, да, хотя они тоже, скорее всего, ближе к середине редакции тоже на фон отойдут, как бы... Но в тогда давайте будет. задумаемся. Тут у нас из всех, как мы обсуждали с уважаемым багом, пока орки отодвинут на дальний план, поскольку Гаскул там еще разбирается в себе, как бы познает мир, так скажем, то у нас, остал, у нас выбор невелик, это Тау либо Эльдары. Насчет Тау. У них там ведь наконец-то закончилась пятая сфера расширения, правильно? Ну, она, ну как закончилась? <смех> Просрали ее, мягко говоря. Ну, так сказать, форсайт forever. <смех> вот, то есть, ну, а что касается того, что действительно интересно у Тау, ну, как по мне, тау это конфликт. Тау-ва, Тау-ва, Тау-ва. Не, мне действительно интересен конфликт интересов у Каиса. а ну, просто, типа, новый бог в арке, да. Ну, с новым богом уже понятно, да? И на фоне его появления то есть сейчас будет что-то решаться, в том числе и у кефирных, потому что мимо их внимания это не пройдет. Ведь... Они, э... я понял, они псайкеры хорошие. Судя по всему, так. Хотя нам об этом нигде до этого не говорили, только сейчас решили где-то сказать. Я не совсем понял, как именно это работает. Посмотрим. Ну, вот. В общем, в любом случае, мимо внимания кефирных это так или иначе не пройдет, ведь даже если они сами окажутся не псайкерами, у них всегда есть подручные псайкеры, которые им обо всем расскажут. Ну, в этом плане, как бы, мне кажется, что у Тау разгорится прям, ну, ересь хору самая настоящая. Есть такая вероятность, вполне, потому что у нас есть сразу три стороны конфликта, если не четыре значимых. Первое это, безусловно, форсайт. Да, то есть его анклавы. Вторая это кефирные. Третье это каис непосредственно и парный клинок. То есть, что эти ребята могут на дебошилить, я вообще себе не представляю. Ну, Потому что это... у них да. появились такие идеи, прям как у имперской инквизиции. Сжечь Ксеноса, там, всех сжечь нахрен. Вот это мы поддерживаем, конечно. Ну, вот мои любимые ребята. Ну и как бы в этом плане, да. Поэтому, дорогие ну, наши зрители, мы, конечно, предполагаем мы надеемся, что чтобы было всем нам интересно, ересь Хорусов в Империи Тау. И... Еще, кстати, можно назвать четвертую, ну не то чтобы сторону, но такую вот. То, то, что действительно интересно, это Шедоу Сан. Какую позицию примет она? Станет ли она на сторону Анклава Форсайта или Кефирных, или вообще Каиса? Что вряд ли, конечно. Вот. Ну, посмотрим, посмотрим. Ну, потому что она тоже значительная фигура, она может много изменить в ситуации. И действительно многое будет зависеть от того, на чью сторону она встанет. Ну... Это нужно ждать нового кодекса. Тау по десятке, как бы, все дела. Ну да. Поэтому... Ждем. А так, ну, что я могу сказать? Эльдары? Эльдары. Ну, там я тоже, если честно, никаких особых продвижений не наблюдаю. Ни у каких видов Эльдаров. Только единственное, что там показывали 
какие-то арты, что-то там экзодическое видно. Ну, может, дадут нам их в каком-то ну, виде. Мне вот все-таки интересно, там вроде говорили, что Камора загибается. Камора. Ну, кстати, вероятно, да, что какой-то движ с Каморой и будет, но... Ну, и он, кстати, может Китай? быть связан с Джигатай Ханом, ну, да, возвращаясь к этому. Я говорю, что, типа, если это Камора, то это Джигатай однозначно. Ну, то есть, ну, опять же, это подлог к возвращению Хана, подлог к развитию друг Хари. То есть, это, в принципе, может быть более чем интересно. Ну, поэтому, знаете, как бы, уважаемые зрители, если вдруг внезапно начался движ миж либо в паутине, либо в каморе, то это, скорее всего, хан идет к нам. Вах, какой дюги. Поэтому, как бы, вот такой вот момент у нас с Эльзаром. Ну, орки, ну, давайте по-быстрому с орками, ну, я еще раз просто по-быстрому пробегу, с чего там у них из нового, но особо ничего. Они там на своих там третистепенных олях вы можете там в книгах увидеть там просто мелкие вакхи, там где-то гаску гастролируют, но такой момент, как говорил Жубак, э, чтобы началась какой-то движ-миш, во-первых, гаску нужно спрогрессировать до двери. Это однозначно. Либо гаску должен узнать о смерти Ярик. Потому что это буквально, я уверен, идет гаску в ярость полную. И в этом плане также, как говорил э, тот же самый уважуемый Шубак, то, что самый активный движ Миш у орков — это барабанный дроп, поход на Терру. Ну, так сказать, как сказал Жубак, это называлось у орков раньше в старой редакции «Великий пастук», как бы, в котором должны все погибнуть, и даже сами горка и морка сойдут как бы на бренную землю и будут сражаться вместе с другими бойзами ради последнего поступка. Ну Такие смотри, вот дела. если мы берем осаду Терры, <coughs> то это будут именно орки, потому что о, как орки сказали, так пришел. <coughs> Проснулся. Уважаемые зрители, так сказать, помашите ручкой э, и жубак представься. Всем добрый день. Абсолютно случайно так получилось, но я зашел на момент с орками. Да кому ты заливаешь? Все мы знаем, что у слова орки почувствовал, прибежал. Пак генератор заработал, да, внезапно? Да, именно так. Вот я тут э, вообще речь начал толкать, когда ты пришел, о том, что если будет осада Терра в ближайшее время, то ее проведут именно орки, потому что Абадона саду Терра проводить не станет. Ну, это панели пропал, если Абадон будет проводить саду Терра. Вот Абадон, mm. он чем отличается от Хоруса? Он не столько политик, сколько настоящий военный. Он генерал. Он на, тер... он на Терру пойдет только в качестве завершающего этапа своей войны, когда Империум уже будет уничтожен фактически. Вот, поэтому... Но сейчас... Сейчас идти на Терру это самоубийство, на самом деле. Вот. Ну и Абадон, собственно, как э, толковый военачальник, на самом деле он этого делать не станет. А вот орки вполне могут. Ну и, собственно, вот это непосредственно то, как живут э, все ксеносы. Мы вроде никого не забыли, не обидели, да? Тут, кстати, есть такой забавный момент, вспомнил сейчас с Яриком могут поступить по сценарию Махариуса. Вы же помните, как он умер? Его убил фактически имперский агент, инквизи... э, ассасин, по приказу высших лордов Терра, естественно. Но э, почему? Потому что Махариус уже как бы состарился, он не мог дальше выполнять свои задачи в той мере. Да, то, би... то бишь быть тем самым Александром Македонским или, ну, в какой-то степени даже Суворовым, не понесшим ни одного поражения. Почему ну, так не могут с Яриком, например, да? Ну, тут на самом деле вопрос хороший. У меня есть предположение, что типа убить Ярика специально и затем распространить эту информацию, чтобы она дошла до Гаскула и таким образом отравить орков на хаос. А, может быть и такое на самом деле. Хотя это больше мем, как по мне, то есть. Но... 
Жубак, давай, вы как представитель орков нам скажите, вы хотите повторить подвиги этого самого демон Киллы? Ну, что я могу сказать, если смотреть на новый канон и опираться на это, то вполне навряд ли, то есть, ну, точнее, навряд ли это все будет происходить, потому что из нового канона вырезали очень многое, что с орками происходило. То есть, те же самые хостерские орки, что нургли, то что кормит, и они давно не упоминаются, а также орки, зараженными генокультистами, то есть генокрадами, они тоже вырезали. Так что навряд ли такая ситуация случится, в принципе. Mm -hmm. Ну и тут скорее идет момент на том, что, скажите, вот предположительно, если Гаску узнает все-таки о смерти Ярика, пойдет ли он войной на Хаоса, в частности, на Ангрона? Mm -hmm. Ну тут сложно сказать, в принципе, потому что у Газгула сейчас вообще другие планы лично, ну как бы за моими наблюдениями за ним лично. Вот, и если так рассматривать эту ситуацию, то вполне возможно, но тут в двух ситуациях, то есть, либо это будет намного позже, и когда уже будут волки, потому что, как мы с Хунвеем не раз обсуждали, что волки и орки, они очень близко друг к другу в последнее время, либо же это будет, то есть, именно как просто ненависть, и как похода такого отдельного не будет. Вот, у меня ну, такое... Ну, то есть, так сказать дать э, по лицу, если есть возможность, грубо говоря. Ну да, просто сейчас же Газгул у нас, он очень долгое время улетал от Ярика, вот, как бы, а потом пропал немножко и бегает тут по планетам орков, он восстание помогает делать дальше военные. Ну, собственно, непосредственно, друзья, это был пробный разбор орков. Что же? Идем дальше. И разбору орков ждите на следующих подкастах. Да, да, да. Как бы вы думали, что это единичная акция? Нет. Так сказать, прокомментируйте, уважаемые э, Данте, насчет того, что это у нас теперь новая рубрика. Да, да. Посмотрим, как вот у нас зайдет, как будут просмотры. И по времени, как вот у нас будем собираться и все записывать. Потому что этот процесс у нас трудоемкий. Пока мы этот пытаясь подкаст записать, прошу чуть и не полчаса. Проблемы с оборудованием, настройки, все такое. Так что... Посмотрим. Да, один избитый диван. И один избитый диван, да. Знаете, самое веселое это понятие, когда... Все это происходит, но как бы есть возможность говорить это, начинать за жизнь, там говорить там за все, за все дела, и затем слышишь, как ломается диван. Так, я так это понимаю. Бесцен... Я так понимаю, мы под... итоги уже подвели? Э, итоги мы еще не подвели, но я предлагаю, так сказать, немножко нам упороться всем. И вот, так сказать, этот пункт финальный не просто так сказал. Мемные размышления. Господа, ваше слово всех. Как бы. Это мемные размышления. Они как бы для всех. И это, кстати, зрители, отличная возможность для вас. Подкидывайте нам в комментарии различные как бы поводы для мемных размышлений. Потому что как бы пишите, нам интересно читать, и мы, в принципе, готовы продискутировать на темы, которые вы нам предложите в комментах. Почему нет? Да, да, я комментарии все читаю, все стараюсь лайкать, даже те, которые меня весело словцом описывают, я тоже с удовольствием лайкаю, как бы она описывает мои навыки и так далее. Так что я все стараюсь комментарии внимательно читать. Что ж, э, начнем, так сказать, дадим слово Ханвею, который долгое время молчал, поэтому, Ханвей, мемные размышления, мы начнем с вас. А, ну, собственно, касательно мемных размышлений, я, так сказать, недавно пообщался с одним э, своим товарищем, который ни одной книжки про волков не прочитал в своей жизни. Вот, и тем не менее, рискнул выдвинуть версию о том, что Гримнер скоро будет убивать, ставить э, новым волчьим королем э, Рагнера. Вот. Про тут есть одна такая большая незурядица, что Рагнеру, ну ему лет 90 сейчас, как бы, Гримнеру под 700. Ну, ничего странного не находится. А, да? разве, а разве Гримнеру не две, там, 
с чем-то. Нет, нет, ты что? А, я путаю, извиняюсь. Я просто до сих пор от Бьорна отхожу. Самый старый космический волк, помимо Бьорна, это Ульрик. Ему под тысячу, там чуть меньше. Вот, Бьорн, как бы, это вообще отдельная история. Дедушка забил на законы биологии, физики, жизни, Вархаймера. Ему вообще уже пофигу. Так сказать, если вы хотите узнать, что по этому поводу думает Бьорна, посмотрите мемо, волк идет невозмутимо, а рядом с ним прыгает медведь. Вот это просто Бьорн. Бьерн, конечно, вообще ходячий анекдот. Dead инсайт в прямом смысле этого слова. Дед внутри. Вот там дед внутри, который еще и дед инсайт, к тому же. В общем, очень грустный персонаж, на самом деле. Вот, мне его реально жалко. Ну, по сути, служить в консервной банке 10 тысяч лет помянем. А, а ты первую осаду клыка читал, вот, которая еще в 32-м тысячелетии была? Да. Вот помнишь там его размышления о том, как отец бросил? Конечно, это грустно. Есть, это, не ой, это вообще так. жизнь. Не просто же так, типа, ну, когда его пробуждали и хотели тупо с ним поговорить, он Лемона материл еще так. Вот, то есть я в этом вижу достаточно интересный момент. В принципе, Бьорн это очень трагичный персонаж на самом деле, и вот этот момент из первой осады клыка, он для меня один из самых, в принципе, печальных в сия Вархаммера, если так брать. Вот он кстати, меня реально задел. Кстати, если думать, то Бьорн это такой один из остатков, с которым на самом деле знаком ну, с несколькими прям Архами. Да. Да, более того, Бьорн по факту прожил в какой-то степени больше, чем Лев и Жилиман. <coughs> Просто потому что он, ну, они ж дрыхли постоянно, он все-таки периодически пробуждался. А, кстати говоря, тут нужно такой момент отметить. А непосредственно этот, господи, Бьорн, он родился до того, как это самое прилетела капсула Лемана Руса. После. Он не настолько старый все-таки. Угу, угу. Но все-таки, как думаешь, остались ли мы уже Вольфины из 13-й роты, которые родились в то? Вполне возможно. Ну, ну, как минимум, мы видели первого чемпиона Лемона Раса. Что как бы нифига себе. Ну да. Что же. Немножко мы поговорили про волков. Теперь, я думаю, создатель канала, вы наш дорогой, любимый и Иисус, и говорите ваши мемные размышления. Мемные размышления. Хм. Ну, по сути, мне добавить как бы нечего, потому что я с темой волков знаю так, посредственно и по рассказам Бона. Поэтому... Ну так ты можешь включать любую другую тему, то есть не обязательно волки, можешь бладов затронуть. Это там, мемные размышления, тут ну, как бы приветствуется вся тема. Ну, блад... ну например, бладов. Бладов, бладов можно, бладов можно, особенно тот забавный момент, где а, вроде Данта, да, там встретился с Альбом. Да, да. Вот это очень было забавно, на мой взгляд. Не знаю. Какова была реакция Льва на то, что вот они носят лицо его брата при Варха? У него подгорело. Он сначала думал, тварь, сейчас рожа тебя отрывать буду. Как ты посмел маску его надеть. Вот это, на мой взгляд, это, это, это считается мемом в моем понимании момента. То есть, когда вот ты просыпаешься спустя 10 лет, и видишь, как легион твоего брата такой дичь творит. Как бы. Для них это почет, а для него это бред. Не, ну соглашусь, потому что это, ну, все-таки, несмотря как бы на отношения Лёва со своими братьями, я думаю, все-таки он любил Санечку, и типа ему больно вспоминать, что его брат поднял. Так, а давайте тогда Кстати, просто... Да, да, да. А кто вообще не любил Санечку, а? Вопрос хороший. 
Вопрос хороший. Нет. Я тут чуть о другом хотел сказать. В книжке «Сын леса» был такой момент интересный. Когда ну, Лев Хайет Жилимана, то есть какой вот он плохой, скотина, падал, лучше б ты сдох, а не Сангвини, это буквально цитата. Лучше б умер Жилиман, а не Сангвини. Вот это, кстати, Любит, наверное, брат. Просто... А Жилиман слышал эту цитату? Нет, Лев вообще тогда думал, что Жилиман тоже лежит. А -а -а. Он, ну, не знал, он скорее что намекает он... про осаду Терри, типа, лучше бы Жилим, он сражался с Хорусом, а не... Да, это больше к этому. Ну, давайте признаемся честно, Жилиман бы не вытянул и не сделал того бы эффекта, который нужно было. Ну, естественно, он бы не вытянул, но как бы в понимании Льва он бы хотел все-таки, чтобы убили Жилимана. Он его мало того, что не любит со времен Империум Секундус, он его сейчас не любит за то, что это Хадин, его легион трогало там, где не запрещено... То есть, по сути, вот. по сути, как бы, это что? Жилимон, я тебе запрещаю делать Империум Секундус. Хорошо? Не буду. Я просыпаюсь спустя 10 тысяч лет. Да ёб твою мать, Жилимон, что я тебе только что говорил? Что? То же самое. Вот, в общем, несмотря на то, что в конце книги Лев говорит, что я не один, слава богу, как бы, ну, он не так сказал, естественно, то есть, никаких богов он не упоминал, Слова, а, но... Благодаря отцу, трон ну, он то есть, сказал, ура, я не один. <coughs> Это не меняет его негативного отношения к Жилиману. Как бы да, он порадовался, что он не один. Но это и не значит, что он к Жилиману сильно лучше относиться начал. Нет, они все еще друг друга не любят. Он порадовался, Особенно он на него сейчас не попадет. Он порадовался, что не надо ему разбирать все это. То, что накопил за 10 тысяч лет. Ура, не я один буду ну, видимо, это, кстати, На самом деле, мягко сказано, что они любят. Мягко сказано. Вот, то что, ну, вот этот момент, как Лев буквально начал рычать. То есть он сидел в унынии, в горе, там чуть ли не в депрессии. А потом э, ему говорят, то, что вот Жилиман твой легион реорганизовал, и у него сразу это уныние сменилось на гнев, на ярость. Он вспылил, начал рычать. То есть это очень показательный такой момент, как по мне. Ну, в общем, да. А также, так сказать, я выступлю третьим насчет дневных размышлений. У меня до сих пор есть вопрос насчет непосредственно... Я, конечно, кодекс понимаю, почему там в ГВшнике написали, что, типа, многие ордена играют из них какую-то за ультрамаринов, но... Давайте честно, многих хаоситов, и они сами того не знают, но у них есть второе основание. И они сами mm -hmm. даже этого не в курсе. Ну, это такой момент, как бы. Потому что те же самые железные черепа, как бы, второе основание железных воинов, как бы маска Дентиоха. Ну, это такой момент, как бы, больше строящийся на теоретизировании и мифологизации каких-то моментов. Не, ну, если, типа, посмотри даже по Бойку Ереси, ну, как бы, ну, Гранд Батальон Железных Войнов перешел на сторону Ультрамаринов и чуть ли его принял. Да, ну, он там много кого принял, но, тем не менее... Я все еще не, ну, не очень нужным считаю такие моменты особо как-то упоминать лишний раз. Может, ну, было, как бы, ладно, пока нам напрямую чего-то не скажут, ну, мне кажется, ну, это излишне ну, несколько. Ну, ты соглашусь, правда, все-таки об этом я обязан сказать, сука. Надо, блядь, сжечь родные миры, нахуй, кровавых воронов. Пойдем, пошли. Господа, у меня такой вот вопрос. А как Лев вот воспринял саму концепцию примариса? А, ну, кстати, киптически. Я не помню, чтобы он с ними особо встречался. Только... Просто там он ну, этот... Угу. Ну, тут скорее, я насколько помню, что типа Лев, он, ну, начал э, натурально подозревать, ну, жилю в предательстве, потому что, типа, всегда тебе не нравилась работа отца, ты хотел сделать его лучше, типа, ты такой вот гандон, короче. 
Да. Поэтому, как бы, скорее негативно отнесся. Хотя и все признают боевую эффективность примариться. Вот, то есть, да, он как бы их вырезать не стал, отменять не стал, но отнесся так. Кстати, и если вот так мы пошли затронуть тему вот Примариса и вот регионов и так далее, мы знаем, что вот каждый регион чем-то догрешит, каким-то доизъяном там слабостью. А чем грешат э, темные ангелы? Какой у них там изъян геносия? Или у них вообще его нет? Вот, у них скорее не геносия, у них скорее характер. Такой специфический. Ну, единственное, что да, у темные ангелы, они все страдают паранойей некой, ну, такой легенькой. И вот что-то такое в них есть. Ну, я бы не сказал, что это особый изъян, это просто особенность. Ну, это, так сказать, да. Ну, считается, что первый легион, он самый стабильный, да. Ну, после ультрамарина, после ультрамарина, скорее. Я бы сказал, что наоборот, ультрамарина после дарков, потому что, если мы посмотрим, различных дефективных товарищей у ультрамарина все-таки больше. Ну, а, кстати, мемное размышление сейчас действительно стало к мемными. Спасибо, Рим 2. Бэк или не бэк? Спасибо кому еще раз? Спаси Марину. А, спаси Марину. Ну, спаси Марину, это бэк. Это бэк. Правда, опять же... А мы... что нам спасибо? Правда, опять же, мы как уже затронули эту тему, я спрашивал также вот и со станции Ваня. Или вот что. А почему так вышло, то что ГВ тогда сказал, ну, ну при... в интервью, то что... Титя у нас не примарис, хотя в трейлере у него броня примарисская. У меня вопросов много. Если они говорят, что спаси Марину 2, это бэк, то космодесантник, капитан, Солянов, Уже не капитан. Уже не капитан. Он лейтенант. Тогда был капитан. Тогда был, а, тогда был капитан, но там, знаешь, был нюанс, потому что они сами не знали, как все будет. Вот, потому что у капитана там у них был, если я не ошибаюсь, то ли, то ли у Ревентри, то ли Ката, Ката Сикари. Ну да. Вот. И как бы замочил ни много ни мало демон принц. Это должны ну... сказать, либо за ширмой, там, за кадр приди, как говорит Бэткомедиан, либо расскажешь нам в, в играх в флешбеках. Типа, событиях, в Ну, кстати, касательно замочил Димон Принц, он такой не один, такой уже случалось. Например, Азраил. Он как только стал грандмастером, вот он вчерашний капитан, как бы, ну, он не сильно измениться-то успел. Он Димон Принц-то зашатал, конечно, с помощью э, Эльдарского камня душ, но... А так вот, Солянова. А, а карвики ему так, он... Нет, он один был просто да. с этим камнем душ в зубах. В зубах прям. Ну, чуть ли не в зубах там, да. Прекрасно. Ну, что сказать, что сказать, ну. Эх, прекрасно. Теперь что, будет Минька Тити? Возможно. Сомневаюсь. Вот, может быть, не Минька, может быть, фигурка Джой Той выпустит. Если уже не выпустили. А, я думаю, что Тити в могут сделать. Вот, Это будет всего. странное несколько. Потому что это надо посмотреть, ну... кстати, еще на кодекс. Если он типа будет бэк, к тому же мы можем по кодексу посмотреть 10 редакции. Там будет он напоминаться в списках именно героев или как там должностей или нет. Если не будет, ну значит. Ну, а ну кстати, как по мне, типа, если он состоит ну, официально в ордене ультрамарича, бэк, то типа как минимум уже я напрямую должен о нем знать. Типа, вот охуенный парень там. Ну, то есть всего, все к этому и его. То есть, если мы вспомним, когда вот вышел трейлер Спаси Марин 2, то есть там показывает то, что тиранидов. Раньше вот орков, хаоситов там, и так далее. Теперь вот тиранидов мы будем кромсать. И вот ну, это как раз все, тиран... да, его. И потом вот, трейлер десятки вышел, все, вот тираниды. Прекрасно. Ну и напоследок, уважаемый жубак, ваши мемные размышления. Вы у нас орк. Вы должны придумать самые мемные размышления, чтобы все прям 
ухахатывались. Давайте. Сейчас будет довольно-таки мемное размышление не про орков. Вау. Вот. Я не знаю, обсуждали вы на стриме тот момент, что, возможно, скоро вернут Джигатайхана. Обсуждали, я в этом уверен. Вот, И... да. Так, <смех> вот, вопрос. Что Джигатаю достанется от Бати? Возможно, у него где-то в гараже спрятана золотая ява, которую как раз-таки монголы подарят. А у меня вот такое да, размышление. И Джигатайхан будет, короче, ехать, посадит сзади Ильдарку какую-нибудь друг Хари, Лид Геспиракса, будет орать «Ява, Ява, не дрожи шалава». Да, да. Скорее всего, ему подарит это именно самогон от Бати, который он остается 10 тысяч лет. Кумыс, кумыс. Когда Батиного коня, которого он еще из бутылки. От Батиного коня, когда он еще этого дракона пустоты хреначил. Когда-то давным-давно, сынок, до объединительных войн Терри, я поставил mm -hmm. устраиваться. Mm -hmm. Он, короче, mm -hmm. кумыс углотнет, и все, конец всем врагам императора. Mm -hmm. Если он глотнет кумыс, то тут в натуре Games Workshop выходит на китайский рынок. Нет, это вот. Будет жив кирбит, а копьет кумыс. Как у Старикси Абеликси, вот, бахнет это, баб ему как раз... Будет. Быстрее, чем Форс Волк, э, у Львы передвигаться. Ну, вы знаете, чисто деле? интересно да, даже, помимо. какие будут обилки, потому что, типа, чё, полтора литра кумы за она <laughs> обилка. Не, если чуть более серьезно подходить к этому моменту, всем примархам возвращающимся меняют вооружение чтобы люди не могли покупать миньку времен Ереси Хоруса и гонять ей в 40к. Вот, как бы ГВшники тоже не глупые. Ну вот смотри, Лев уже приобрел способность после пробуждения, да? Да, Форст Вок. А почему Жилька ничего не приобрел? А этот момент интересный. Мы об этом рассуждали вдвоем с Ханвеем, правда, естественно, не на запись, но он приобрел способность, так называемую, становиться проводником варп силы императора. Ага, то есть это кем его аватар? Да, 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 mm -hmm. типа в нужный момент, когда императору нужно, император отправляет в него часть своего силы и непосредственно что-то делает. Вот, например, как вот послал во время как бы бойни с Мартарионом, типа послал Нурку предупреждение, что типа тебя я уничтожу первым. А тебя, пидор гнилой, mm -hmm. я первым высохвалил. Рогалдорн, вот ты когда сказал, что он приобрел способность становиться, и у меня в голове сразу промелькнуло слово на колени. Это вторая, это пассивка. уже демонстрировал. Это пассивка, надо как бы встать на колени, как бы, знаешь, и сказать, ну папа, ну я взрослый. Ну можно мне уже как бы, ну. И папа такой, нет, ты будешь мой микрофон. И знаете, самый будет смешной момент, то есть, когда, знаете, появится вот Джигатай Хан вернется, и я такой посмотрит на Жильку, посмотрит на Джигатая, посмотрит на Жильку, посмотрит на Джигатая. И такой скажет, какого хрена только я постарел? Потому что он же казах вообще не постарел, вернется. Потому что азиат, как мы знаем, почти не стареет. Нет, ты посмотри на Жильку, у него тоже рожа, как у бабки. Это да. Но это просто некрасиво художника вырисовали. Ну, да а так, там типа, на если подумать... В линках, там, она, она тоже странновато выглядит. Ну, Кстати, кстати возможно, мы получим миниатюру дяди Айру из аватара вот этого подкачанного. Кстати, да, вполне Ну, кстати, насчет... Старого Насчет непосредственно... Господи. Насчет Джигата, я подозреваю, что, типа, если показывают старых примархов, то нам, типа, знаете, как показывали там старцев из кунг-фу фильмах там типа он такой то я должен вернуться с таким вернется с этими сусами до, до пяток да 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 блин кстати опять же я об этом уже начинал но я продолжу хану коренным образом сменят вооружение то есть он уже будет или не то есть этот меч да у белого тигра ему точно заменят Куда-то он денется. Вопрос куда? Комараги ну, тут, проиграет на самом деле... карты. 
И вопрос, что ему дадут взамен. То есть, чем он ну, будет оружие? Я скорее, я скорее подозреваю, что раз все примарки, которые появляются, они немножко меняют свой стиль боя. Допустим, вот скажите, вы в Ересе когда-нибудь задумывались над тем, чтобы, ну, Леон взял щит? Не особо. А ему он не ну, вот. по сути. Ну и как ну, бы да. тут такой момент, что типа каждый из примарков типа, ну, становится, ну, давайте бить на взрослых. Они в Ересе это дети. Ну, да. Не то, что дети, скорее подруги, да. которые бесятся. Или, или, юнцы, ну, как бы. или юнцы такие, вот от 20 а до тут, 25. Ну тут как бы уже взрослые люди, Зрелые, поэтому типа они пере... да, и поэтому как бы они переосмысляют себя и типа осознают свои ошибки. А Хан, как самый рациональный, давайте говорить вещи своими именами, Хан самый рациональный в примарах. Он как бы больше всех думал головой. Станет самым ебаным. Хан, я сказал, Нет, Хан, я сказал, что он такой, он был хладнокровный, расчетливый, при этом имея свои принципы. То есть это не беспринципная змея, как Альфарий. То есть это вот такая грань тонкая. Как бы в этот момент, я думаю, что он как бы должен себя переосознать полностью и должно выйти что-то, ну, типа реально мудрого мастера по инфу. Ну, потому что если мы хотим выходить, во-первых, на китайский рынок, то это обязательно. Минка. Ну, а может ему два силовых кулака императорских дадут? Блин, будет прикольно. О, будет прикольно. Чтобы он был реально как мастер кунг-фу. У меня в голове был либо силовой посох, знаете, такая большая палка силовая, вот, чтобы он на них да, обезьяны да. сел, там это бегал с ней. Вот, либо две силовые катаны. Ну, я все-таки думаю, либо ему кулаки дадут, либо посох. А если это гла... будет вообще просто. Если ему дадут кулаки, то это очень будет очень красиво смотреться каких-нибудь Имамо, как персонажи ведут там в Фортнайте. Только в японской какой-нибудь там или корейской. Не сверни, пожалуйста, Фортнайтом Бархами. Ну, кстати, тут насчет непосредственно этого, то есть, если прям сделать из него мастер боевых искусств, то это, как по мне, будет вообще пипец, типа, скорость джигита, плюс его э, боевое искусство вообще пипец будет. Машина mm. смерти. А с учетом того, ну, что, что типа говорят. он против этого, mm. против Холгрима, вот, по предположению, как бы, Ханвея, то задумайся, как бы, Хон, вот, смотри, мастер боевых искусств, еще скорость джигита и силовые кулаки императора против Фулгрима. Что он может противопоставить джигита? Ну, во-первых, джигита еще выглядит цыганский. Вот, то есть он ускорится еще дальше. Я думаю, он просто выстигнет Фулгрима, чем все дело кончится. Он ему дает по, по шапке. И все. Как-то случилось Два примарха. Два примарха. Очень резкий, как понос. Резкий, как понос. Да, захода три не кончается. Будет, в общем, как, как в той сцене кулака Северной Звезды. Выходит Джигата и говорит, о май вам мошендейру. И Фулгрим такой, на не? И все. Обратно в И серии. Господи, кстати, мы вам, так, как ты считаешь, зафорсить, ну так сказать, пока мем, тот самый подсветая, чтобы затем его, так сказать, уже ждали люди. Помнишь, который я тебе говорил? Надо, как в том меме, иметь три папочки на случай возвращения трех разных примарков с мемами, чтобы их расчехлять. Да, прекрасно. Кстати говоря, вот, кстати говоря как читаешь Данте, могу сейчас зафорсить, типа, ну просто, да, чтобы давай. люди ждали. Давай, почему нет? <кхм> так вот, мем такой, это самое, чисто спрашивают сыны э, Джигита, перед тем, как он будет убить э, непосредственно дала фулгрима молния ты готов о да маккуин готов не так что да хан чуваки хан его же по факту можно просто чингисханом называть и мозг не парить я об этом уже говорил конечно ну все-таки это так сказать людей может путать 
Это да, но по факту это будет верным, потому что ну, Джигатай Хан — это хан всех ханов, как и Чингис Хан — это же тоже титул. Слушай, начнут путать люди, вбиваешь вот реферат по истории о Чингис Хане, а тут наш подкаст о Джигатае. Как бы, <связано> ну, так... Мне все нравится. И правильно, <связано> и, и получится отличную защиту, и оригинальность, между прочим, высокую. <связано> да уж. Так что я не вижу никаких проблем, я считаю, идея прекрасная. Представляете, вот пятиклассника, который отвечает на уроки, ну вот, э, Чингисхан, он воевал с орками в 40-м тысячелетии, да, там, до, до Ересикурса. Мальчик, мальчик, где ты это узнал? Знаете, я смотрел подкаст на канале. Засыпал под него. И мне приснилось все это. Да-да. Вы как думали. Ну что, мы подводим тогда итоги? Ну, ну да. да. Ну, что сказать по итогам. Ждем десятую редакцию. Если что, у нас в Телеграм-канале я насчет этого создал мем по поводу десятки. Можете его чекнуть. Это, конечно, не звук, но картинка. И запомните, да, наш Телеграм-канал там весь. Кстати, у меня вопрос такой, а ориентировочно, когда нам его стоит ожидать? Летом, осенью? Или летом, я думаю, скорее всего, десятка. Угу. Поэтому ждите, она будет, она будет, так сказать, придется многим настойчикам покупать новые рулбуки, все дела, но там, конечно, и правила новые, потому что, как бы, гибешники же нам сказали, что они, как бы, Будут упрощать, но не делать примитивно. Да, 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 да. Знаем, знаем. И фанат таки пизда. Да. Ну ладно. Поэтому что можем сказать? Ну, читайте книги, дорастайте до нашего уровня, смотрите подкаст следующий. Если вам зайдет, то он будет. Пишите до этого комментарии, как бы. да. да, мы ждем. Особенно для Если рубрики. Если зайдет, я все равно заставлю Данте делать подкаст по оркам. Это Это будет. Никуда я не денусь. Куда я денусь? Ну чё, ну в таком случае людям обеспечена вторая часть за кубком йода. Да. Обязательно. Поэтому, как бы, что можно сказать в конце? Еще дополнительно, но как бы прощальные слова от всех, кто сейчас присутствовал. До свидания. Всем. Всех. Всем удачи. Не бойтесь покупать литье и печать. Ну, печать надо проверенную брать, как и литье, потому что там можно наткнуться на брак. А и самые надо... лучшие печатников вы можете ведь у нас на телеграм-канале, которых я рекламирую. Да, вы запомните, как бы ссылочка на телеграм будет в описании. Заходите, там весело, круто, классно. Там вы можете встретить всех нас и, если что, написать гневный комментарий нам лично в ЛС, как бы мы вас всех ждем, пупсики. Муа! Чмок пупок, да. Как по классике бывает. Удачи всем. Всем удачи и спасибо, кто дослушал до этого момента. Пускай все у вас будет прекрасно. И до новых встреч.